ബൈനറി അരിത്മറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈനറി അരിത്മറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഡെസിമൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് എന്ത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൽ എസ് ബിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എം എസ് ബിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം എൽ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തെ ബിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം അതാണ് എൽ എസ് ബി എം എസ് ബി നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഇനി ബൈനറി അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീക്വൽ ടെൻ തന്നെയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് സീറോനോട് വണ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും വണ്ണിനോട് സീറോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും ബട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിള് നമുക്ക് ബൈനറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമ്മൾ എഴുതുക വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതും അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ബൈനറിയിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പകരം എന്ത് എഴുതും ത്രീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള വൺ വൺ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ 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 പ്ലസ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഈ രണ്ട് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അഡീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബൈനറി ആകുമ്പോഴേ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ എൽ എസ് ബി സാർ ആഡ് എൽ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റത്തുള്ള ഈ ബിറ്റും ഇതിൻ്റെ എൽ എസ് ബി ഈ ബിറ്റും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ ബൈനറിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഒന്നിനോട് പൂജ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് അഡീഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഇതിൽ ക്യാരി ഒന്നുമില്ല വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ബിറ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോയിൽ സീറോ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് വണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ കൊടുക്കും വണ്ണിന് ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ക്യാരി ഓവർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് അപ്പം ആ ഇതിൽ ഈ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ എന്ത് വരും സീറോ വരും വൺ സീറോ വരും അതിൻ്റെ സീറോ ഇവിടെ എഴുതും വീണ്ടും ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടാവും അത് അടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് കൊ
ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സും തിയറി ഒന്നും പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ബൈനറി നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് വൺ സീറോ സമ്മ് കാണാനാണ് വൺ സീറോ വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ 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 ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ സീറോ വരും വൺ സീറോൻ്റെ സീറോ ഇവിടെ എഴുതി ബാക്കി എന്ത് വരും ഒരു വൺ ഉണ്ടാവും ആ വണ്ണും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ക്യാരി വണ്ണും ഈ രണ്ട് വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഒരു വണ് ഇവിടെ എഴുതും ബാക്കി ഒരു വണ് എങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ഓവറായിട്ട് പോകും ആ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടെ അപ്പം അതായത് ക്യാരി വന്ന വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പം എൻ്റെ സീറോ ഇവിടെ എഴുതും വണ്ണ് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി വരും ക്യാരി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പം വൺ വൺ ആണ് അപ്പം ഒരു വണ്ണ് ഇവിടെ എഴുതും ഒരു വണ്ണ് എപ്പുറത്ത് എഴുതും എപ്പുറത്ത് എഴുതും അപ്പം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി ഇതൊക്കെ ഇൻഡിജ പാട്ട് മാത്രമുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇനി ഇൻഡിജ പാട്ട് ഡെസിമൽ പാട്ട് ഇവിടെ അതായത് പോയിൻ്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നോക്കാം പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക നട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആൻസറിലും എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിമൽ അഡീഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ പ്ലസ് സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വണ്ണ് വരും അടുത്ത അഡീഷൻ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ വൺ പ്ലസ് വണ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ സീറോൻ്റെ സീറോ ഇത്ത് ക്യാരി വേണം അപ്പം ക്യാരി എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ഡെസിമൽ നമ്പറും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പം എന്ത് വരും അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ക്യാരി വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള വൺ വൺ പ്ലസ് വണ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോൻ്റെ സീറോ ഇവിടെ എഴുതും ബാക്കി ക്യാരി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ ക്യാരി വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ വൺ സീറോ അപ്പം സീറോ ഇവിടെ എഴുതും ക്യാരി വൺ അതിലൊരു ക്യാരി ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വരും അവിടെയും എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സീറോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരി വന്ന വണ്ണ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് അത് ഇവിടെ എഴുതും അപ്പം പോയിൻറ്റ് വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ അഡീഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂന് പകരം എന്ത് എഴുതണം വൺ സീറോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതണം വൺ വൺ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ അത് സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ വൺ സീറോനെ റീഡ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ബിറ്റേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് വൺ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരി ഓവറായിട്ട് അടുത്ത പൊസിഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് ബൈനറി അഡീഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷനും അതായത് എൽ എസ് ബിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഹയർ പിച്ചിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷനും വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബോറോ എടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അതായത് വലിയ വലിയ വാല്യൂവിന് ചെറിയ വാല്യൂയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഫോറിൽ നിന്നും ഫൈവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബോറോ എടുക്കുമായിരുന്നു കട എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതേ പ്രൊസീജിയർ എവിടെയുണ്ട് ബൈനറി സബ്ട്രാക്ഷനിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് മുമ്പ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മൈനസ് സീറോ
അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ 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 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ബീറ്റ് സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എൽ എസ് ബിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റിൽ എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും വൺ എന്ന് വൺ കുറയ്ക്കും എന്ത് വരും സീറോ വരും അടുത്ത സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് സീറോ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സീറോ മൈനസ് വണ് സീറോ ചെറുതും വൺ വലുതുമാണ് അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബോറോ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ബോറോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് സീറോ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പൊ സീറോ നിന്ന് ബോറോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ എന്തുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വൺ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കണം ഈ സെക്കൻഡ് ബിറ്റിലേക്ക് ബോറോ എടുക്കണം പക്ഷെ ഒറ്റ അടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സെക്കൻഡ് ബിറ്റിലേക്ക് ബോറോ എടുക്കാൻ പറ്റൂല പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് വൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ബോറോ എടുക്കും അപ്പം അവിടെ എഗെയിൻ സീറോ ആണ് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷൻ നോക്കും അവിടെ വൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കും ബോറോ എടുക്കുമ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് പൊസിഷൻ എന്തായി മാറും വൺ സീറോ എന്നായി മാറും വൺ സീറോ എന്നാണ് ആവുന്നത് വൺ എന്നല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് വ്യത്യാസം ഈ വണ്ണിന് ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും വൺ സീറോ എന്നായി മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ വൺ സീറോയിൽ നിന്നും ഒരു വണ് ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഒരു വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കും സെക്കൻഡ് ബിറ്റിലേക്ക് ബോറോ എടുക്കും അങ്ങോട്ട് ബോറോ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ വ ഇവിടെയുള്ള സീറോ എന്തായി മാറും വൺ സീറോ ആയി മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ആയി മാറും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താൻ എളുപ്പമാണ് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടുവിൽ നിന്ന് വൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമുക്കിവിടെ വൺ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഈ ബിറ്റിലുള്ള തേർഡ് ബിറ്റിലുള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് തേർഡ് ബിറ്റിലുള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വണ്ണ് ഇപ്പുറത്തെ പൊസിഷനിലോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ണിൽ നിന്നും വണ്ണ് കുറയ്ക്കും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഓൾറെഡി ബോറോ പോയത് കാരണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ കുറയ്ക്കും എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന എന്താണ് വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡെസിമൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് നയൻ എന്ന് സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്രിപ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ടു എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം ഇത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ നിന്നും സീറോ കുറയ്ക്കുമ്പം എന്തായിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെക്കൻഡ് ബിറ്റിൽ വൺ മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് തേർഡ് ബിറ്റിൽ വൺ മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അടുത്ത ബിറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബോറോ എടുക്കും ബോറോ എടുക്കും ഇതെന്തായി മാറും വൺ സീറോ എന്നായി മാറും വൺ സീറോയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം വൺ കുറയ്ക്കാം വൺ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ബോറോ എടുത്ത് പോയത് കാരണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീറോ മൈനസ് സീറോ സീക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും വൺ മൈനസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ
ഇനി തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യണം അതായത് വൺ പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് ബൈനറി അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല സീറോ വരും സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീക്വൽ സീറോ വരും ഇത് വൺ വരും സീറോ വരും വൺ വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിത്ത് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എത്ര ബിറ്റ് അപ്പം ഇതിലിപ്പം ഒരു ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ പോയിന്റ് അപ്പൊ ആൻസറിൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ 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 ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും വൺ ഇൻറ്റു വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതും അതേപോലെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഫുള്ള് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക ഇവിടെയും വൺ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇനി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈനറി അഡീഷൻ്റെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം വൺ അതേപോലെ എഴുതും സീറോ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ആണ് അതിൽ സീറോ ഇവിടെ എഴുതി വൺ ക്യാരി ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് പോകും അപ്പൊ ക്യാരി വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉള്ള വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ വീണ്ടും വരും വൺ സീറോ ആണ് വൺ പ്ലസ് വൺ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വൺ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ക്യാരി ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ക്യാരി വണ്ണും ഇവിടെ ഉള്ള വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ സീറോ ഇവിടെ എഴുതും വൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്താക്കി എഴുതും ക്യാരി ആയിട്ട് എഴുതും ഇനി പോയിന്റ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ രണ്ട് ബിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് ഇടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബൈനറി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അടുത്ത ബൈനറി ഡിവിഷൻ ആണ് ബൈനറി ഡിവിഷനും ഡെസിമൽ ഡിവിഷൻ പോലെ തന്നെ സെയിം ആണ് എന്തേ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഡെസിമലിലുള്ള പോലെ തന്നെ സീറോ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മീനിങ് ലെസ് ആണ് അത് അലൗഡ് അല്ല അപ്പം സീറോ ബൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വൺ ബൈ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് അതേസമയം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വരുന്ന ഡിവിഷൻ എന്തല്ല അലൗഡ് അല്ല അതെന്താണ് മീനിങ് ലെസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ സാധാരണ ഡിവിഷന്റെ റൂൾസ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിന് വൺ സീറോ വണ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഹരിക്കാൻ എഴുതുന്ന പോലെ ഡിവിഷൻ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതി ഏതിനെയാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് അത് ഉള്ളിൽ എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പുറത്ത് എഴുതി അപ്പൊ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വണ്ണിൽ വൺ സീറോ വണ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിവിസിബിൾ ആവും നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോയില് അപ്പം വണ്ണിൽ പോവില്ല വൺ വണ്ണിൽ പോവില്ല വൺ വൺ സീറോയില് വൺ സീറോ വണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും അപ്പം നമ്മളിവിടെ വൺ എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ സീറോ വൺ വരും അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബോറോ എടുക്കും ബോറോ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറും ഇത് വൺ സീറോ എന്നായി മാറും വൺ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ ബോറോ എടുത്ത് കാരണം സീറോ ആയിപ്പോയി ഇത് വൺ മൈനസ് വൺ എസ് ഇക്കുള്ളു സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൺ വൺ സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ സീറോ വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക വൺ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അതായത് ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് സീറോ ആണുള്ളത് അപ്പൊ സീറോ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇറക്കി എഴുതി അപ്പം വൺ സീറോയിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല വൺ സീറോ വൺ ഡിവിസിബിൾ ആവൂല
ഡിവിഷൻ്റെ റൂൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം എപ്പോഴാണ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സീറോ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം അത് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർ ആദ്യം സാധാരണ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക അപ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന് വൺ വൺ സീറോ സീറോ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു കുറച്ചൊരു വലിയ ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ വണ്ണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതി ഈ ഇത് നോക്കണ്ട അത് നമ്മൾ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ വൺ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ വണ്ണിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വൺ വൺ സീറോ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണത്തെ പോലെയൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ അപ്പം അതിൽ വണ്ണിൽ പോവില്ല വൺ വണ്ണിൽ പോവില്ല ട്രിപ്പിൾ വണ്ണിൽ പോവില്ല ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ വൺ സീറോ സീറോ അതിൽ ഡിവിസിബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ വൺ സീറോയിൽ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പം പ്രാവശ്യം എഴുതും വൺ എന്ന് എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ സീറോ എഴുതുമ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണത്തെ പോലെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീക്കിൾ സീറോ വരും വൺ മൈനസ് സീറോ സീക്കിൾ വൺ വരും നമുക്ക് വൺ സീറോ എന്നാണ് അവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ബിറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇറക്കി എഴുതണം അടുത്ത ബിറ്റിനെ ഇറക്കി എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ വൺ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷേ ബിറ്റിനെ ഇറക്കി എഴുതിയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൽ എന്ത് പോവില്ല ഈ വൺ വൺ സീറോ സീറോ പോവില്ല അപ്പോൾ വൺ വൺ സീറോ സീറോ പോവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം വൺ സീറോ വണ്ണിൽ പോവാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇറക്കി എഴുതാൻ ബിറ്റൊന്നും ഇല്ല ബിറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആൻസറിലും എന്ത് ചെയ്യും പോയിന്റ് ഇട്ടു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു സീറോ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു അപ്പം സാധാരണ ഡിവിഷൻ്റെ റൂള് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടു പോയിന്റ് ഇടുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സീറോ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ സീറോനെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതും താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതും എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോയിലും എന്ത് പോവില്ല വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഡിവിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ എഗെയിൻ മുകളിൽ എന്ത് എഴുതണം സീറോ എഴുതണം എഗെയിൻ മുകളിൽ സീറോ എഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സീറോ ആഡ് ഇവിടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സീറോനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതും ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോയിൽ വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ത് പ്രാവശ്യം പോവും ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക വൺ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എഗെയിൻ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടും അപ്പം വൺ സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ വൺ സീറോ 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 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ പോകാത്തതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും ആ സീറോനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതും ഇറക്കി എഴുതുമ്പം നമുക്ക് വൺ ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ ഈ വൺ വൺ സീറോ സീറോ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യും വൺ എഴുതും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ സീറോ സീക്വൽ ടു വൺ വൺ സീറോ സീറോ വരും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കിട്ടും വൺ സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടും വൺ സീറോ 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 പിന്നെ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും വൺ ട്രിപ്പിൾ സീറോയിലും വൺ വൺ സീറോ സീറോ പോവാത്തതുകൊണ്ട് ആൻസറിൽ എന്ത് ചെയ്തും സീറോ എഴുതും സീറോ എഴുതിയിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു സീറോ കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട്
മനസ്സിലാവാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മളുടെ സാധാരണ സബ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷൻ അതായത് ബോറോ എടുത്തിട്ടുള്ള സബ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും അതേപോലെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് തറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ബൈനറി അരിത്മറ്റിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട കാണുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയ